欢迎观赏台塑企业线上文物馆，现在位于三楼塑胶与纤维产业展示区，请站在载满 PVC 塑胶粉的牛车前。这是我们早期使用的运输工具。王永庆先生获得美元计划，于1954年创立第一间公司，为台湾塑胶公司。当时每日生产四吨的 PVC 粉。由于产量少、成本高，加上缺乏下游加工客户，导致严重滞销。为了突破困境，王永庆先生在众人反对下，决定逆向操作，增加产量以降低成本，并且改善品质，强化客户信心，因此打开了外销市场，顺利的度过难关。抬头看看牛车后上方的木刻，这是牛车每天从厂区。将 PVC 粉再运到高雄港出口的画面，这种台湾特有的景象，也代表台塑辛勤耕耘、稳健踏实的企业精神。请继续前进，在你右方的玻璃橱窗内，展示了射出机与压出机。这台射出机只要一个步骤，就能制造出形状复杂的产品，同时还能够连续大量的生产。这种方法被广泛地运用在制造杯子和椅子等塑胶制品上。请继续前进，站在压出机前方。这台压出机制成的概念是依照挤牙膏的方式衍生出来的。成品就如同压出机右边所展示不同口径的 PVC 管。我们家用所需的水管就是用这种方式制成。请继续前进。在你右方的玻璃橱窗内，展示了一台胶布机模型。胶布机也是塑胶二次加工的重要机器。这台机器的特色在于，从投料至完成阶段都在同一条生产线，并可以配合不同的订单需求，以快速的方式连续生产，是一种非常高效率的塑胶布加工机械。如我们家里美丽的印花窗帘与桌布。就是以这种方式生产出来的，请继续前进，站在黑白照片墙前。这些照片记录了台塑企业发展塑胶三次加工的过程。塑胶一次及二次加工都只能算是半成品，如果要成为我们的日常生活用品，就要透过第三次加工。因此，王永庆先生成立新东公司，生产皮包、窗帘。雨衣等三次加工产品。后来，为了扩大台湾三次加工体系，王永庆先生决定结束新东公司，鼓励员工出去创业，因而促成了石化工业的蓬勃发展，对台湾经济贡献良多。请继续前进，请你顺着圆形展台往左走，站在织布机正前方，你会看到机器上有 Toyota 的标志。这台有缩式织布机是来自日本丰田织布机厂。当时，这台机器每天只能产出100码的布料，而现在取而代之的是新型的喷气式无缩织布机，产量比有缩式织布机多出了4倍以上。科技真的是日新月异呢！请继续前进。你有看到左前方的灰色展墙上？有七种不同的人造纤维名称吗？展台上所摆放的这些生活物件都是透过不同的人造纤维所制成。首先要介绍的是雷银纤维。雷银纤维非常的吸湿透气，想想看，这个特性适合制成什么样的生活物件呢？答案就是纸尿布。而你眼前的睡袋则必须用不易受潮。及发霉特性的聚酯纤维所制成，因为要求提升丝袜及泳衣的穿着舒适度，因此弹性纤维满足了这方面的需求。再来，我们看看左前方的地毯，就是用保暖性加的聚丙烯晶纤维，也就是俗称的亚克力棉所制成。还有，在你左方的迷彩服。很适合用耐磨性高的耐龙纤维制作而成。最后，你有看到一根钓鱼竿吗
，它可是用比铝还要轻、比钢还要强韧的碳素纤维所制成的哦。人造纤维在人类生活中早已经不可或缺，而未来还会陆续有新的纤维诞生，继续带给我们无限惊奇。本楼层介绍结束，欢迎点选其他楼层继续参观。